你不知道的小技巧，之神秘的转学生。安静，同学们，今天我们转来了一个转学生，希望大家能多多关照他。哇塞，有转学生，也不知道长什么样。你是谁？怎么长得这么奇怪？我是小妖的哥哥，小怪。怪不得这么奇怪。哥，我来晚了。啊、这啥呀？这是啊！小妖，之前都不知道你是双胞胎。我哥就是人界啊，刚去整容回来的。哎呦我的妈！<笑>我们也想有双胞胎，教教我们吧。想学啊！小妖现在就来上教程。首先，小妖穿上和服，元界穿上御衣，我们切换成元界，牵起小妖的手。这时，再切换成小男孩，抱起元界。这时，小妖就会呈现这样扭曲的姿势，就是现在切换回原界。此时可以看到小妖的脖子变得有点长，这就成功了。现在原界走到衣柜换一套衣服，就成为了男版的小妖。这个女头男身的小技巧很简单哦，学会的也赶紧做一个你们的双胞胎吧。音效新手不知道的是，合集二，每天下午三点，子大头会去学生会开会。千万不要在学生会的同学面前骂他头大，否则他就会恼羞成怒，拿出大炮，和大家同归于尽。在音效，一定不能牵着宫殿帅哥的手来到元界面前，这个时候他会开始生气。这时，如果你给宫殿帅哥送巧克力，就会看见他会变得很大很绿。他怎么变绿了？可能是生气气的吧，我也不知道他为什么会变成这样。接着他就会不知道从哪里拿出一个平底锅。小妖，你确定你不知道吗？这下只能赶紧牵着宫殿帅哥跑路了。啊、音效新手不知道的是，合集三。我们都知道，晚上七点，音效三楼的值班室就会有骷髅。如果你一靠近它，就会被打。但是你一定不知道，只要我们给他们准备丰盛的晚餐，哇塞，静静的的等待他们的到来，他们就会因为吃的太开心，开始出现打不到你的状况。紧接着，他们似乎清醒了一点，但是却变成了大头骷髅。哦、这时，我们继续挑衅他们。他们就会开始生气，追着我们走出来。这时的我们一定要把他们引出教学楼。接着就会看到奇迹的发生。当我们走到教学楼外，等待一会儿，就会看到四个因为吃了饭而长大的骷髅。他们会互相残杀。不得不说，他们长大后变成彩色的样子，真的很好看。这时你一定要尽可能的飞高一点，因为他们太大了。打人很疼的，盘点音效，那些被我们玩坏的东西，它原本只是一个半球，普普通通的，但是，什么？这是什么嘛？我们居然让它不仅有了颜色，还有了味道。啊、而它，你以为它只是一个平平无奇的路人甲，其实，它、啊、只是我们的解压神器。太残暴了！还有他，你不会以为他只是个坐垫吧？我真的只是个坐垫。他是一把能穿越空间的钥匙，能带你进到原本进不去的地方。哇塞！至于这个，绝不仅仅是一个口罩，只要你愿意，它可以是翅膀，或是耳朵。再来就是这个，难道它只是霓虹灯吗 ？No No No， 它还可以展现案发现场。哦。最后就是这把阳伞，你不会以为我想遮太阳吧？其实我只是想穿新衣服了。哎呦我的妈！点点爱丽丝服的小技巧，技巧一：碰碰卡丁车。我们进入车里，开车后变大，现在我们就可以去街上找其他的人玩碰碰卡丁车了。技巧二：惊人的弹跳力。我们来到幼儿园，先变大，接着进入幼儿园的缩小光圈，变小两次。接着你会发现，我们的弹跳力惊人，随随便便从这栋房子跳到那栋房子。
就像一个飞檐走壁的高人。跑酷的时候，用这个小技巧会跳得非常远哦。技巧三：被困的电梯。我们来到高级公寓，进入电梯后，点击变大，就会发现我们居然掉到电梯下面了。而电梯箱还在一直往上升。技巧五：古怪的婴儿车。我们从道具中拿出婴儿车，这时点击变大，我们就会这样推婴儿车；而我们点击变小，又会这样推婴儿车。哎呦我的妈！天啦噜！我居然看到了音效的坟墓。那天，小妖去游乐园玩，这是宫殿这个方向，跟我一起来。一直往这边飞，会看到宫殿最左边这里有个桥，诡异的事情就发生在这里。这里有个围墙，居然可以跳进去。我们沿着这边一直往前走，会发现这里卡住了，很奇怪，这个地方怎么跳都跳不出来，可以跳进去却跳不出来。所以没办法，我们换个方向走。这里可以看到一条小路，沿着这个神秘的小路一直往前走到头，打开喷气背包往前冲，就有一种被顶住的感觉。继续飞，就会来到一个神秘空间。天啊，快看，这里，这里居然有很多不知名的坟墓，好可怕！这下面埋的是谁？又是谁把他们埋在了这里？一共有七个坟墓，你们赶紧来看一看。谁知道这到底怎么一回事？如何打碎音效所有的蓝衣人？啊、众所周知，音效的蓝衣人，我们根本就伤害不了他们。但是小妖发现了一个个超级厉害的方法，能够让音效的蓝衣人相互伤害，让他们全军覆灭。首先，我们先骂这个女蓝衣人。让他生气，接着去讨好这个男蓝衣人，让他跟着我们，然后直接坐进车里。注意看，这个时候，男蓝衣人很镇静，但是女蓝衣人很生气。你们看看他，真的超暴力的，有没有？趁他们不注意，赶紧的回家换上孕妇服，再过来。可以看到，女蓝衣人气得不行，我们就围着男蓝衣人跑。快看，女蓝衣人把男的打了，就这样围着男的转啊转。看到了吗？男的就睡着了，这下厉害了，增援马上就来了。就在这看好戏就行了。一场主事巫长官之间的大战，就这样拉开序幕，场面一度失控。非常惨烈，大家一定要亲自来试试。我们没有受一起伤害，他们集体团灭，就说厉不厉害吧。哎呦我的妈！